আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আপনাদের জন্য আমি নিয়ে হাজির হলাম ইংরেজি উচ্চারণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলস আপনারা হয়তো বা ভেবেছেন আমার চ্যানেলে শুধুমাত্র ট্রাভেল रिलेटेड ব্লগই হবে আসলে এমনটা নয় আমি ট্রাভেলের পাশাপাশি লার্নিং ভিডিও দেওয়ারও চেষ্টা করব তার ফলশ্রুতিতে আজ নিয়ে হাজির হলাম ইংরেজি স্পিকিং এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 50টি প্রোনাউনসিয়েশনের রুলস এই 50টি রুলস के एक वीडियो ते देवटा जमान टा कोस्टो शब्दो ते मान सोमा शब्दो बेपारो तो अमी एक वीडियो ते दीते ना पेरे चेष्टा करें सी कोई टी धापे आ देयर तो प्रथम धापे अमी चेष्टा करें सी दोष्टा रोज के एक उत्तरी तो करा आर आशा करी ये वीडियो टा देखा र पूरा अपना देर इंग्लिश उच्चारणेर क्षेत्रे जिस সম্পূর্ণ ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন শেষের দিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পর্ক উল্লেখ করেছি তো চলুন শুরু করা যাক রুল 1 শব্দের শুরুতে যদি কে এম থাকে তার উচ্চারণের ক্ষেত্রে সব সময় বাংলা বর্ণমালা ন হবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কে এর উচ্চারণটা হবে না বা অনুচ্চারিত থাকবে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি তিনটি উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি নলেজ নাইট এবং মি তিনটা শব্দটি দেখলাম শুরুতে কে এবং এন আছে কে এর উচ্চারণটা না করে আমাকে তিনটা উচ্চারণ করতে হয়েছে ঠিক পাশেই আমি আপনাদের জন্য বাংলা অর্থ দিয়ে দিয়েছি যাতে করে ভোকেবটাও সাথে এনরিচ হয় আপনাদের আর দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা শব্দের ক্ষেত্রে কে এর উচ্চারণটা অনুচ্চারিত রয়েছে এছাড়া যদি উদাহরণ দেই সেন্টেন্স হিসেবে बोला जाए, I have little knowledge about this matter। सर अपने सुने हैं सेशन कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम जरा आईपीएल खेला देखा है। शेखर नो देख दें नाइट राइडर्स। शेखर ने तारा के एन आई जी एस टी वर्ड तक खाता शॉप हो। तारा के रुच्चर उनका कोरेना बा उज्जूरा के। है तो होते नियम। तो इन नियम फॉलो करें अपने ये रुच्चर मेंटेन এবার আসুন রুলস 2 তে ডব্লিউ এর পর যদি এইচ অথবা আর আবারো বলছি ইংরেজি এইচ অথবা আর ওয়ার্ডটি থাকে তাহলে ডব্লিউ এর উচ্চারণ হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে উচ্চারণ করতে হবে উদাহরণস্বরূপ চারটি শব্দ দিয়ে দিয়েছি রাইট রং হু রেসলিং প্রথম ওয়ার্ডটিতে দেখুন রাইট যেখানে ডব্লিউ এর ঠিক পর পরেই আর ওয়ার্ডটি আছে আমি বলেছি ডব্লিউ এর পর যদি এইচ বা আর থাকে তাহলে তার উচ্চারণ করব না আমরা এখানে যদি আর আছে তো ডব্লিউ এর উচ্চারণটা আমরা করব না তো ডব্লিউ এর উচ্চারণ বাদ দিয়ে আমরা উচ্চারণ করলে হচ্ছে রাইট ঠিক তার পরেরটার ক্ষেত্রে একই রুলস ডব্লিউ আর ও এন জি আছে রং তো আমি ডব্লিউ এর উচ্চারণ না করে করেছি রং যেটা হচ্ছে ভুল ঠিক তার পরেই আবার এইচ দ্বারা আছে দেখুন ডব্লিউ এইচ ও হু এখানে এইচ থাকার কারণে ঠিক ডব্লিউ এর উচ্চারণটা বাদ যাচ্ছে এইচ আর ও একত্রিত হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে হু রেসলিং ওয়ার্ডটার সাথে সবাই পরিচিত আছেন ডব্লিউ এর পর আর ই এস টি এল আই এন জি তো সেই ক্ষেত্রে একই নিয়মই প্রযোজ্য এবার আসা যাক রোজ 3 তে রোজ 3 তে মনে রাখবেন শব্দের শেষে যদি ই ভাউলটি থাকে তাহলে সেই ই ভাউলটি আমরা উচ্চারণ করব না যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখতে পাচ্ছেন নেম এম এ এম ই কাম সি ও এম ই টেক
জিএফকে বা জয়ের একটা উচ্চারণ আসছে তো এটা ক্লিয়ার করে দেন তৃতীয় উদাহরণটা দেখলে বুঝবেন আর ই আই জি এম যে ওয়ার্ডটা আছে সেটার ক্ষেত্রে আমি আবার উচ্চারণ করেছি রেইন এমন যেন রেইজেন করি তো জিয়ের উচ্চারণটা হচ্ছে না মাথায় রাখলাম তখন জিয়ের উচ্চারণটা হয়েছে অ্যাসের জন্য এটারও একটা রুলস আছে আমি পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আলোচনা করে ট্রাই করবো আমার পরবর্তী রুলসগুলোতে পাবেন 